。随着时代的发展与科学技术的进步，无人机这种新兴武器被越来越多的运用于实战。并且还在侦察、打击行动中取得了非常出色的成绩。在过去的十多年里，以美国为首的西方国家一直在该领域处于一种绝对领先的地位。我国的无人机技术虽然这几年一直突飞猛进，但在我们看来差距还是存在的。让人意外的是，现在西方人似乎并不这么认为。十二月三日。西方一军事网站上发表了一篇分析我国无人机发展现状的文章时，文章中称，在当前的国际无人机市场上，出现了这样一种令我们难以接受的现象。中国已经主导了国际商用无人机和四轴无人飞行器的市场，并且正在主导军用无人机市场。为什么他们会突然发出这种感慨呢？笔者认为，这恐怕跟大疆无人机如今在全球的铺货趋势有很大关系。据了解，在如今的民用无人机市场，大疆把握了百分之七十二的份额。之前有外国人统计了一份在美国最受欢迎的品牌榜单，大疆无人机以绝对的优势摘的桂冠。大疆无人机。更值得一提的是，去年八月份，美军曾以安全问题为由在全军封杀大疆无人机。结果，今年九月份，美空军的一份采购清单上，大疆无人机却赫然在列。这打脸来的简直不要太直接。之所以会有这次出尔反尔，美军给出的解释是。我们别无选择，能让美军都不惜食言为他获利，可见其受欢迎程度。当然，除了大疆热销的小型四轴无人机，我国还有很多备受青睐的无人机产品。西方人的文章就列举了一些其他例子，比如说之前在珠海航展上亮相过的河豚 A2 武装无人直升机。据介绍，这款无人直升机是由我国一家民企。珠海紫燕研制，它高约62公分，旋翼直径216公分，巡航速度为每小时90公里，最大速度是每小时145公里，最高飞行高度 5,100 米。河豚 A2 武装无人直升机模型。不过，最让人印象深刻的还是它那奇特的下部大开放式外形设计，这使它预留出多样化系统安装空间，能够挂载军用小型化武器、智能弹药装备和多种民用专业载荷设备，最大载重能力达到了15公斤。据悉，其系统兼容载荷设备包括40毫米火箭弹、投弹载荷舱。多用途战术弹、近炸引进头、战地激光测绘模块等。如果只携带一个摄像头的话，这款武装无人直升机可以制空六十分钟左右。紫燕公司的工作人员表示，在这款无人机上，他们可以根据客户需求增加各种侦察或精确打击武器，既小巧又灵活，非常适合中东作战。据称，河豚 A2 现在已经获得多批出口订单，深受用户的喜爱。现在他们已经将目目光瞄向更广阔的西方市场。除此以外，我国的彩虹、翼龙等系列军用查打无人机近年来也在国际上大受欢迎，甚至很多老客户都是连生产线一起运回自家。局座张照中。看到这些成绩，在听完西方人的恭维，或许不少人都有些飘飘然了。但是笔者还想在最后借我们去做张照中的话来给大家泼一盆冷水。今年五月份，在参加完世界智能无人机大会后。局座曾表示，虽然今年我国在民用无人机制造方面已经处于世界前列，但是在军用无人机的发展方面还落后美国起码二十年。所以，认清差距只是差距，奋起直追才是我们现阶段应该做的。加加。在前段时间举行的珠海航展上，我国歼负十 B 战机和歼负二十战机向全世界展示了我们在先进战机制造上的能力，尤其是配备有矢量发动机的歼负十 B 战机不负众望，接连做出来了许多高难度的动作，如巴普洛夫眼镜蛇机动、落叶飘等。如果说航展飞行展示就是作秀给别人看的话，那么实际飞行才是最好的试金石。就在前几天，我国一架三代机再次向所有人证明了中国战机的强大，它就是歼空负七战机、飞豹战机。作为一款上世纪八十年代研发的战机，尽管现在看起来已经很落后了。但是歼空负七战机依旧可以发挥出强大的功能。据媒体报道，在某航空旅组织的训练中，一架歼空负七战机突然左发动机起火。大家都知道。
火灾是空中飞行的战机最怕的事情，更何况是发动机起火，能够让战机直接失去动力。好在飞豹战机是一款双发动机战机，即使其中一台发动机出现故障，另外一台继续工作也是可以勉强着陆的。最后，在飞行员临危不惧的操作与地面人员的指挥下，这架飞豹战机最终成功着陆了。到底是什么原因导致的这架飞豹战机发动机起火？现在还在进一步调查之中。不过，我国飞行员的坚决处置和临危不惧却值得我们点赞。大家不要以为飞机一个发动机出现火灾还能顺利着陆是多么容易的一件事，至少美国战机在这一方面就很难做到。九月份不是美国空军一架 F 三十五战机被摔了吗？最后调查出的原因就是这架战机在飞行过程中发动机系统出现了故障。最后，这架 F 三十五战机的飞行员直接跳伞逃生，尽管没有造成人员伤亡，但是和我国飞行员稳稳的操作比起来，美国飞行员还是逊色一些的。当然。在战机出现故障的时候，我军强调的重要一点是保人不保机，毕竟以人为本。况且培养一名优秀飞行员比再制造一架战机要难许多。可就是在发动机着火的情况下，我国飞豹战机飞行员依旧选择继续驾驶飞机，直至最终安全落地。在这里，并不想说美国飞行员的战斗素养没有我国飞行员高。只是价值观不同，在真正生死考验面前，我还是更相信解放军飞行员一些。两架战机军事发动机出现问题，最后却是不同的结果。我想，不仅能够看出飞机驾驶人员的优劣，更能看出飞机设计上的优劣。美国 F 三十五战机飞行员为什么会在发动机出现故障、引擎停车之后就毅然选择跳伞逃亡？最主要的原因，可能就是这玩意本来就只有一台发动机。那么一旦歇了，就是真的歇了。而对比之下，我国飞豹战机是双发动机战机，即使一台发动机出现故障，只要操作得当，仅仅依靠另外一台发动机，还是能够实现安全着陆的。由此似乎也证明了一个道理，那就双发战机可能比单发战机更加优秀和保险一些。不管怎么说，同样是发动机出现故障。飞豹战机完胜美国 F 三十五战机，新型空中加油机可谓几乎所有战机加油。央视近期播放一段打上了部分马赛克的歼负二十影片，证实了这架第五代隐形战机已经开始进行空中加油训练。这是歼负二十正式亮相以来首次有关该机进行空中加油的画面出现。几乎同步出现的新闻显示，中国空军正在使用伊尔负七十八空中加油机为苏负三十战机进行加油训练，这大幅延伸了歼负十一系列战机的作战半径。然而，更惊人的新闻出现了。中国使用自研大型运输机运负二十改装的大型空中加油机运油负二十正式首飞了，这对于中国建设战略空军的目标来说，真的是重大喜讯。此前，伊尔负七十八为苏负三十加油带给我们惊喜。众所周知，空中加油机是现代空中战场上的伴随保障保姆，可以让参与行动的机群在空中待的时间更长，打击距离更远。中国空军第一型空中加油机是在轰负六轰炸机基础上改进而来的轰油负六。该机因为平台的原因，只能为歼负八 F 和歼负十系列战机实施空中加油，而不能为歼负十一系列重型战机加油。所以，严格意义上来说，在2015年前，中国空军只具有有限意义上的空中加油能力，因为这种能力不能覆盖最重要的机型。央视为歼负二十的加油管打了马赛克，从乌克兰采购的伊尔负七十八补上了中国空军最后的空中加油管板，但是这个补上也是很有限的。因为只有区区三架伊尔负七十八，这是中国空军只能在中小规模空中行动具有象征性的保障意义。所以，当运负二十开始量产装备中国空军后，很多人士都在呼吁，只要产能达到一定程度，就应当考虑改装一定数量的运油负二十，用以满足中国空军建立远程打击能力的渴求。因为不只是歼负十一系列战机，包括歼负二十。空负六 N、苏负三十五、空警负五百等战机均需要运油负二十来保障远程巡逻能力。二周前披露的轰油负二十与轰油负六同框。
。没想到中国的进步会如此快。刚刚就在11月份，有国外卫星图片显示，在西安市飞院的机场上，发现有运油负20与伊尔负78和轰油负6停在一起的新闻。这不才过了几天，就传来运油负20正式首飞成功的消息，真的是令人倍感鼓舞。从运油负20的数据来看，该机应该可以搭载约70吨可供空中加油服务的油料，这能满足为6至8架次肩负11系列或肩负。二十战机的空中加油需要，当支持作战半径负同时数据会有变化。如果能装备一支拥有二十架以上的运油负二十机群时，中国空军就能在。